こんにちは、ピヨ先生です。今日は、鶴亀山を、やってみよう。図に書いてとくと、簡単だよ。では、問題を解いてみよう。ピヨ先生は、お友達と、回転寿司を食べに行きました。とっても、美味しくって、お腹が、パンパンになったので、食べた、お皿を数えたら、全部で20皿食べていました。今日はピヨ先生がおごるからね。って言ってレジで2400円払いました。さてピヨ先生たちは100円皿と150円皿それぞれ何皿ずつ食べたでしょうかそれでは図を書いて考えてみましょう。まず、はじめに、20皿全部、100円皿を、食べたとしたら、一体、いくらだったのかなぁって、考えることから、始めるんだよ。図は、縦に、皿1枚の、お金、横に、皿の枚数、面積は、支払う金額を、表しているよ。どうですかできましたか ?100 円皿を20枚だから100円かける20皿は2000円全部100円皿を食べたとしたら2000円支払えばよかったんだね鶴亀さんは初めに全部少ない方だったらいくらかなって考えることがコツだよでも、実際に、ピヨ先生が、支払ったのは、2400円だから、下の図の、青い四角の面積は、いくらになるかなそうだね、2400円、引く、2000円、は、400円だから、青い四角の、面積は、400円だね。では、矢印のところは何円かわかるかなそうだね。150円から100円を引いて50円、150円皿と100円皿の差額だよ。では、次の矢印の辺の長さはわかるかなこの辺の長さは150円皿の枚数だよ。四角の縦の長さは50。面積は400だから、横の長さはどうやって求めればいいかなわかったかなそうだね。縦、かける、横は面積だから、面積を縦の長さで割れば、横の長さが出るよね。400。割る50は8で150円皿は8枚だね。では、100円皿は食べたのは全部で20枚で150円皿が8枚だから、20枚引く8枚は12枚。100円皿は12枚食べたんだね。鶴亀さんは、こんな風に図を書いて考えると簡単に解けちゃうよ。この形を覚えておいてね。それではちょっと難しい問題にも挑戦してみよう。120円と150円と200円のペットボトルのジュースを合計40本売って売り上げは5990円でした。150円のジュースは200円のジュースの3倍売れたそうです。それぞれ何本ずつ売れたでしょうかでは、今回も図を書いて考えてみましょう。まず、最初に考えるのは売れたのが全部一番安い120円のペットボトルだったら売り上げはいくらかな
ってことだよね。120円を40本売ったら、120円、かける40本は、4800円、だよね。次に、150円が、200円の、3倍、売れたんだから、横の長さを、3対1にとって、このような図を、書くことが、できるよね。青い四角と、オレンジの四角を、出した面積はいくらかというと実際の売り上げの5990円からさっき計算した全部120円が売れた時の4800円を引いて1190円ということになるよねここで青とオレンジの四角の図だけに注目すると青い四角の縦は150円引く120円で30円オレンジ四角の縦は200円引く120円で80円図のように縦に積み上げると縦は30円かける3足す80円で170になり面積は1190だから、黄色い丸の長さは1190割る170で7となり、黄色の丸、すなわち200円のペットボトルの本数は7本、150円のペットボトルは3倍売れたので、7本かける3で21本。全部で40本売れたのだから120円のペットボトルは40本から21本と7本を引いて12本となりましたどうです難しい問題も図で考えると解けちゃうでしょここで間違えていないか確かめ算をしておきましょう120円かける12本は1440円150円かける21本は3150円200円かける7本は1400円合計すると5990円150円は200円の3倍の本数ですね合計の売り上げもちゃんと合いましたね。これで間違いないですね。どうでしたか鶴亀さんって案外簡単だったでしょ図で考えると縦かける横は面積を使って頭の中を整理して考えやすくなるよね。ではまた。ビオ先生とお勉強しようね。See you.